हेलो एवरीवन धेरे स्टूडेंट हरु ले है अनि जो चाहे यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड अनि कुनै ही बनी देश एनी कंट्री विच रिक्वायर्स आईएलटीएस वहाँ ले से मलाई दे रिक्वेस्टेड मी कि हाउ कैन आई गेट रियली गुड स्कोर इन आईएलटीएस स्पीकिंग स्पीकिंग सेक्शन माय आई एम नॉट डीलिंग विद एनी अदर सेक्शंस राइट नाउ सो क्यों उनसे बनी इसमें से ही पनाम ना इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री टास्क्स है ना थ्री टास्क्स में टुडे आई वुड डील विथ फर्स्ट टास्क ओनली फर्स्ट टास्क को निको कुछ समझो ना इट्स इट्स नॉर्मल दे आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक एकदम ही जनरल क्वेश्चंस और उस ओर दे आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड � they ask you questions related to yourself, your home, food, sports, weather. That's the question or so. So, uh, speakers and IELTS examiners are acquainted with your question or so. Now, what do you think about the judge? The judgment is four categories. One, pronunciation. Second, they look at your fluency. Third, they look at your vocabulary, and fourth, they look at your grammar. Pronunciation ma kosto unsa bani? Right pronunciation gore ko chaki chai na. Right pronunciation matra hoy na ki transitional words use gara chaki chai na. Just to ki first of all, furthermore, in the end, or firstly, secondly, ya thirdly. So transitional words jolle chai ta bani ko pronunciation lai smooth banao chai. सेकेंड फ्लुएंसी हेर्छ तपाईको स्पीच कति राम्रो फ्लो ले गइरहेको छ त्यो हेर्छ कति फास्ट तपाई नर्मल पेसमा आर यु स्पीकिंग इन नर्मल पेस अर नट दे वुड लुक एट इट एन्ड दे वुड अल्सो सी लाइक हाउ मेनी फिलर वर्ड्स डू यु ह्याभ इन योर स्पीच जस्तै कि अ अम अ गर्ने त्यो सोच्ने बानी हुन्छ नि त्यो कतिको गर्दो रहेछ त यो स्पीकरले कति कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छ थर्ड दे लुक एट योर वोकेबुलरी जस्ते तब पहले साधारण वोकेबुलरी और यूज़ करनो भायो बनी चाहो उन्हीं अलग से ग्रेडिंग कम कर जाओ जस्ते फूड को लाइक कज़ीन बनो भायो फ्रेंड्स को लाइक जाएं माय पैल्स बनो भायो या माय अक्वाइंटेंसेस बनो भायो या माय कॉलीग्स बनो भायो रे जस्तो औरो भायो बन जाएं अब वन अपना सानो योरा just that I topped my exam or not, I aced my exams or not, there is a lot of things. You check it out. And finally, grammar. So, what is the whole speech in the simple present or in the simple past? This is a variation. Simple past, simple present. Are you using all grammar forms in good way like present perfect, past perfect, present continuous, past continuous and many other things like articles, prepositions or the right things in the right. अब दो तीन वाला चीज सब करने पाने, डूज और डॉन्स। फर्स्ट कोला जाएंगे क्या नहीं मैंने, तो भाई को इंग्लिश जस्ट तो नहीं होना सकता। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्पीक इंग्लिश एस नेटिव स्पीकर या तो भाई को एग्जामिनर और जस्ट तो भाई ने बोलने पर सब बननी चाहिए। तो अब व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि तो उनसे नहीं सिचुएशन वालों सार से ही स्माइल आंख ठुलो पारनी और नहीं तो इस वजही लुक लाइक यू आर एक्साइटेड अबाउट द टेस्ट नॉट स्केयर्ड आई थर्ड प्लीज अपग्रेड योर वोकेबुलरी रीड फ्यू बुक्स बनाम ना सामान्य तो वोकेबुलरी ले जा अपग्रेड अप अपग्रेड करना खोजने उसके जस्ट तो बनाम ना आई आई लाइ बनो साथो, I like music बनो साथो और एक चोटी I love music, I enjoy music a lot, I am passionate about music. बनो योरी चीज़ बने आये सब भी सब दाले तो रखिए बनी with upgraded vocabulary. अनि last में तो ये examples और रुटन नहीं दिनों उसके beating around the bush बन जाए। तो मैंने जो where's your home बने रस्सो दे बनी या where do you live बने बने ना I live in a small town. बनो ना I am from Bhairava, right? So what I would say is, I'm from a small town which is really close to India. It's one of the most important business hubs, and it's very close to the birthplace of Buddha, Lumbini. My birthplace is Bhairava. 
भनेर भन्दा खेरि चाहिँ अलि एक्सटेंडेड भयो के यो मान्छे कन्फिडेन्ट छ भन्ने कुरा हुन्छ है अब के चाहिँ नगर्नुस् दुई चारवटा चीज पनि छन् जुन गर्न हुँदैन जस्तो इफ योर एक्सेंट इज नेपाली एक्सेंट प्लीज मेन्टेन योर एक्सेंट डोन्ट ट्राइ टु फेक एक्सेंट तपाईले अमेरिकन जस्तो या ब्रिटिश जस्तो या अस्ट्रेलियन जस्तो बोल्न खोज्नु भयो त्यहाँ भित्र गएर भन्यो भने यो सबै हटपट छन् त्यो गर्दै नगर्नुस् सेकेन्ड मोनोटोन वेर आर यू फ्रम भनेर आई लिभ इन भैरवा आई एम लिभिङ इन काठमाडौँ आई हेभ स्टडिड ब्याच प्लस एउटै टोनमा गयो के माथि तल फ्लक्चुएसन छैन होइन इङ्ग्लिस भनेको त एकदम लाइभली कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज भनेको एकदमै लाइभली हुन्छ नि त सो व्हाट डू यू डू भने आई एम स्टडिङ राइट नाउ अनि व्हाट यू व्हाट वुड यू लाइक टु डू इन योर फ्युचर भने ओ देर आर सो मेनी थिङ्स आई लाइक टु डू इन फ्युचर फर एन एक्जाम्पल इफ आई गेट भिजा I want to study the things that I always wanted to study. So, fluctuations are there. Don't make me excited. Oh, you man, tell me visa pay. Ni kya gor tha ba? Ni unsa ni? Ani yes no answer the beer sirapan na dinos. How are you doing today? Banana banana ni. I'm fine. Your answer is absolutely wrong. Timi Australia zan la ko ho banana banana ni. Are you going to Australia? So they ni yes no no. Let's see I'm planning to go to Australia but I don't know I might even apply for America I would apply to the country where I'd get better offer यो भन्दा खेरि आन्सर अझ राम्रो हुन्छ अब धेरै बोल्ने चक्करमा फेरि अफ द टक टपिक पनि नजानुस् है इट्स भेरी ब्याड इफ यू गो अफ द टपिक लाइक इफ लेट्स से दे आर एस्किंग अबाउट योर बर्थ प्लेस नाउ डोन्ट गो डिस्क्राइबिंग लुमिनी लुमिनीको बारेमा भन् भन्दै नजानुहोस् धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो इङ्ग्लिसको स्किल्स चाहिँ आई आई वुड वन्ट टु सो माई स्किल्स भन्ने चक्करमा चाहिँ अलिकति अफ द ट्र्याक गइरहेको हुन्छ त्यो पनि एकदमै नराम्रो कुरा नेगेटिभ भनौँ न अब त्यो नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स पर्छ कि अब दिस पर्सन इज ट्राइङ टु सो अफ भनेर अनि अर्को सेकेन्ड लास्ट कुरा कुनै पनि क्वेसन सोद्धाखेरि आई डोन्ट नो भनेर नभन्नुहोस् बरू क्वेसन सोध्नुहोस् भन्नुहोस् कि वट डू यू एक्ज्याक्टली मिन सी आई ह्याभ आई टु बी अनेस्ट आई ह्याभ नो आइडिया अबाउट दिस टपिक बट आई थिङ्क आई ह्याभ सिन इट समवेयर एन्ड दिस इज दिस द्याट इज द्याट भनेर चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्न खोज्नुहोस् थाहा नभए पनि आई डोन्ट नो मात्रै भनेर टालिदिनु भयो भने चाहिँ इट फिल्स लाइक यु आर नट प्यासनेट अबाउट भनौँ न स्पिकिङ यु जस्ट आर देयर फर द सेक अफ मार्क्स भन्ने जस्तो हुन्छ क्या अनि फाइनली एकदम छिटो पनि नबोल्नुहोस् एकदम स्लोली पनि नबोल्नुहोस् एउटा टेम्पो मेन्टेन गर्न एकदमै जरुरी छ बिकज इफ यु आर स्पिकिङ क्विकली वी नेपलिज युजली टेन टु स्पिक भेरी क्विक क्या हामी एकदमै छिटो बोल्छौँ किनभने वट वी थिङ्क इज फ्लुएन्सी भनेको स्पिकिङ फास्ट तर फ्लुएन्सी भनेको के हो भने स्पिकिङ सिचुएसन हो यदि फास्ट बोल्नु पर्ने छ भने फास्ट बोल्नुहोस् स्लो बोल्नु पर्ने छ भने स्लो बोल्नुहोस् तर एउटा टेम्पो चाहिँ राम्रो टेम्पो मेन्टेन गर्नुहोस् पजेसहरू लिनुहोस् इन बिटविन एकदम बिस्तारै पनि नबोल्नुहोस् सुन्दै नसुन्ने गरी एक्जामिनरले तपाईँले यति सब गर्नुभयो भने तपाईँको फर्स्ट पार्टमा एकदमै राम्रो स्कोर आउँछ यदि तपाईँ मसँग प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ नि प्लिज फलो सब्सक्राइब अस अनि हमला मलाई कन्ट्याक्ट कर थैंक यू